நான்காம் அலகில் பகுதி நாலு புள்ளி ஒன்றில் ஏற்கனவே நம்ம மூன்று கணக்குகளை பார்த்தோம் இப்போது எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி நாலாக உங்களுக்கு நான் வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி நாலு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெண்டு கிலோகிராம் நிறைய உள்ள பொருளை நான் மேல் நோக்கி எரிய போகிறேன் எரியும் போது என்ன அது அது வந்து ஒரு ஐந்து மீட்டர் உயரத்தை வந்து மேலே போயிட்டு திரும்ப தரைக்கு வந்து என் கைக்கு வந்து வருது ஸோ இந்த நிகழ்வில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பொருள் ஐந்து மீட்டர் உயரத்தை அடையும் பொழுது புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன அதே மாதிரி பொருள் மீண்டும் தரை மேலேருந்து கீழே தரையை நோக்கி வரும்போது புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன கடைசியாக இந்த மொத்த நிகழ்வுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மொத்தம் போயிட்டு திரும்ப கீழே வருது பார்த்தீங்களா இதுக்கு இந்த மொத்தத்துக்கும் புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சரில் நம்ம என்ன ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதாவது இயற்பியல் முக்கியத்துவம் இந்த முடிவை எப்படி நம்ம சொல்ல போகிறது அப்படின்றத கடைசி கேட்குறாங்க முக்கியமான ஒன்று கவனிக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் காற்று தடையை புறக்கணிச்சிக்கிறோம் அதாவது வி நெக்லக்தி ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த மொத்த பந்து மேலே போயிட்டு கீழே வரும்போது இந்த ஏரோட எஃபெக்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜுவல் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இதனோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ ஒரு பொருள் மேலே போக்கும் போதோ இல்லை கீழே போகும்போதோ இந்த பொருள் என்ன என்ன எந்த விசையை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறீங்க அது வந்து என்ன அது புவியர் பிசை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது புவியர் பிசை எப்போனா எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி தான் இருக்கும் மேல் நோக்கி இருக்காது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் முதல் கேள்விக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னது பொருள் ஐந்து மீட்டர் உயரத்தை அடையும் பொழுது புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் ஒரு விசையை வந்து ஒரு பொருள் மேலே செய்யப்படுற வேலை கலெக்ட் பண்ணால் தெரியும் நமக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டபிள்யூ சி கோல் டு எஃப்டிஆர் காஸ்திட்டான்னு பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ எஃப்ங்கிறது என்னதுங்க தி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஹியர் எஃப் வந்து எம்ஜி அப்புறம் டிஆருங்கிறது என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேலே போயிட்டு இருக்கு மேலே அதாவது எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ டிஆர் வந்து அஞ்சு மீட்டர் அண்ட் வாட் இஸ் தீட்டா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விசையை வந்து கீழே நோக்கி இருக்கு பொருள் மேல் நோக்கி போகுது அப்போ ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் ஸோ விசை கீழே நோக்கி இருக்கு பொருள் வந்து அது மேல் நோக்கி போகுது ஸோ ஆங்கில் என்னது தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை ரேடியன் ஸோ இப்போ காஸ் பை என்னது நமக்கே தெரியும் காஸ் பை வில் பி மைனஸ் ஒன் ஏன்னா காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஒன் ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி எம்ங்கிறது என்னது ரெண்டு கிலோகிராம் அண்ட் ஜிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம சிம்பிளிசிட்டிக்காக வி டேக் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ மாஸ் இஸ் டூ கேஜி ஜி வந்து டென் அண்ட் டிஆர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்குது அஞ்சு ஸோ அப்போது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது பாருங்கள் அதே மாதிரி காசு ட்ராவல் ஒரு மைனஸ் ஸோ மைனஸ் வந்தால் அவன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஐ வில் கெட்டிங் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஸோ இந்த பொருள் மேல் நோக்கி போகும்போது புவியீர்ப்பு செயல் செய்யப்பட்ட வேலைங்கிறது என்னது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஏன் மைனஸ் வருது ஏன்னா புவியீர்ப்பு விசை கீழ் நோக்கி இருக்கு பொருள் வந்து மேல் நோக்கி போகிறதுனால வருது இப்போ நீங்கள் இதே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த ஃபார்ம்லாம் வச்சு இந்த இந்த முறையில் நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதே மாதிரி பேரில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த காம்பனன்ஸ் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண பார்த்தீங்களா செகண்ட் அழகு ரெண்டில் அழகு மூணில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாலும் அதே மாதிரி நம்ம இதை இன்னொரு மாதிரி எப்படி சார் பணம் பார்க்கலாம் ஸோ டபிள்யூ சி கோல் டு எஃப் டாட் டிஆர்னு தெரியும் ஸோ வாட் இஸ் எஃப் எஃப்ங்கிறது மைனஸ் எம்ஜி ஜே கேப் டாட் ஸோ எஃப்ங்கிறது நமக்கே தெரியும் ஃபோர்ஸ் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்ட்ரு ஸோ அதனுடைய ஸோ மேட்டியூடு வந்து எம்ஜி மைனஸ் ஜே கேப்ங்கிறது அதனுடைய கீழ் நோக்கி திசை ஏன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே நான் மேல் நோக்கி திசையை வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ்னும் கீழ் நோக்கி திசை நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ டிஆர்ங்கிறது என்னது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டிஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ நான் இது வந்து ஒய் டைரக்ஷன் மேலே போகிறதுனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை வந்து டிஒய் ஜே கேப் 
ஏன் ஜே கே போடுறேன் ப்ளஸ் ஜே கே அப்படின்னா பொருள் வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸுக்கு மேலே போகுது ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் இப்போ மைனஸ் எம்ஜி டிஒய் இன்டு ஜி டாட் ஜி ஸோ ஜே டாட் ஜி நமக்கு தெரியும் எந்த ஒரு யூனிட் வெக்டரையும் நீங்கள் அது அந்த யூனிட் வெக்டரால் நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒன் ஸோ டபுள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்ஜி டிஒய் இந்த டிஒய் நீங்கள் இன்டிகிரேட் பண்ணி போகலாம் அப்படின்லாம் வெறும் பண்ணி டிஒய் வந்து டிஒய்ங்கிறது என்னது அதனுடைய ஒய் கோஆர்டினேட் சேஞ்ச் ஸோ இனிஷியலாக ஜீரோ ஒய் கோஆர்டினேட்டில் திரும்ப மேலே வந்து ஃபைவ்க்கு போயிடுது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டபுள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்டூ டென் இன்டூ ஃபைன் போடுகிறது ஸோ ஒன் செகண்ட் ஐ வில் கெட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் ஸோ இதர் இப்படியும் நம்ம போடலாம் அல்லது இப்படியும் போடலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து தீட்டா அப்படின்ற வேலையை நம்ம நம்ம பார்க்க நம்ம வந்து கனவுல எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் நான் தீட்டா ரெண்டுக்குள்ள தீட்டை நான் எடுத்து பார்க்குறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை அடுத்ததா ரெண்டாவது கேள்வி வரும் ரெண்டாவது கேள்வி என்னது பொருள் மீண்டும் தரையை அடையும் பொழுது புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை இப்போது மேலே போகும்போது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது கீழே வரும்போது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது பி என்ன செய்ய போகிறோம் நான் ஸோ இதுதான் வந்து தரன்னு வச்சுக்கிங்க கிரவுண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ நவ் தாஜர் இஸ் கம்மிங் பேக் ஸோ இப்போ பாருங்க வாட் இஸ் தி எஃப் டிஆர் காஸ் தீட்டா சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி எஃப் இருக்கிற சொன்ன எஃப்ங்கிறது எம்ஜி டிஆருங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அதே நேரம் அஞ்சு மீட்டர் அண்ட் காஸ் தீட்டா எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ காஸ் தீட்டா என்ன இருக்கும் எனக்கு இப்போ தீட்டா தெரியணும் தீட்டாங்கிறது என்னது அந்த விசையோட திசைக்கும் அந்த பொருள் அடையிற பேச தேசிக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போது இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ஜியும் கீழே நோக்கி தான் இருக்குது அதே மாதிரி அண்ட் டிஆர் அதாவது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே தேசியில் இருக்குது அப்படின்னா அது இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டிரெக்ஷன் வந்து என்ன அது ஜீரோ டிகிரி அப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் இதை காஸ் ஜீரோ டிகிரி ஸோ தீட்டா ஹியர் இஸ் ஜீரோ ஸோ வாட் ஐ கெட் ஸோ எம் இன்டூ எம் இஸ் டூ அண்ட் ஜி இஸ் டென் அண்ட் ஃபைவ் So I am getting W is equal to plus 100 Joule. So this is the one. 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 F dot TR. So F is the one. As usual. F is the one. Minus MG J cap. What is dr? dr is the distance. So now I have to write in terms of the vector. So dr is the distance. It is happening on the y direction. So I am writing. But what is the direction of the displacement? Minus y. So I can write in minus dy j cap. So minus j cap. This minus j cap represents the force is downward. Minus j cap here it represents the displacement also downward. So I am going to write in the distance. W is equal to mg dy. So, open as a dy in the name of 5 meter. The change in y coordinate. Up from m in the name of 2 kilogram. G in the name of 10. Once again, I will get W is equal to plus 100 joule. So, in the name of the answer. So, male no keep on the Puvir Pisar say about the value in the minus 100 joule. Kira no keep on the புவிர் செய செய்யப்பட்ட வேலை வந்து ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் வாட் இஸ் அ மொத்த வேலை அதாவது டோட்டல் மொத்த வேலைங்கிறது என்னது மேல் நோக்கியது கீழ் நோக்கியது ஸோ நமக்கு இது மேல் மேல் நோக்கி போகும்போது என்னது ஹண்ட்ரட் ஜூல் கீழ் நோக்கி வந்து ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஜூல் சிக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மொத்த ஜேர்னியில் அதாவது ஒரு பொருள் மேல் நோக்கி போயிட்டு திரும்ப கீழ் நோக்கி வர்ற இந்த மொத்த ஜேர்னியில் புவி ஈர்ப்பு விசையில் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலைங்கிறது என்ன அது ஜீரோ ஸோ இதுதான் மூணாவது கேள்விக்கு கடைசி நான் கேட்டிருக்காங்கன்னா 
இந்த ஜீரோ வேற கிடச்சது பார்த்தீங்களா இந்த ஜீரோ ஏன் வந்துச்சு இதுக்கான காரணம் என்ன இதை பற்றியான ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளேஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு பொருள் மேலே போகுது திரும்ப கீழே வருது இந்த ஜேர்னியில் இந்த புவியிர் பிசைங்கிறது இந்த பொருள் மேலே எந்த வேலையும் செய்யலன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த பொருள் மேலே போகும்போது நான் வந்து நான் ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த எனர்ஜி கொடுக்குறது மூலமாக அது அந்த எனர்ஜி மேலே போயிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஹைட் போயிட்டு திரும்ப கீழே வருது ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து என்ன அது அந்த எனர்ஜி வந்து இப்போ நம் கொடுக்கும்போது மேலே போகும்போது அந்த எனர்ஜி திரும்ப பொருள் கீழே வரும்போது என் கைக்கு மூலம் வந்துடுது ஸோ அப்போது இந்த மொத்த ஜேர்னிலையும் இந்த பொருளுக்கு நான் என் கையெல்லாம் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றலை வந்து இந்த பூவிர் பிசைங்கிறது எடுத்துக்கவும் இல்லை திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் நான் கொடுக்க கையால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சினால் கொடுக்கப்பட்ட மொத்த ஆற்றலை இந்த பூவிர் பிசைங்கிறது குறைச்சியும் கொடுக்கல கூட்டியும் கொடுக்கல ஸோ அப்படின்னா அது இதுதான் வந்து இது வந்து சீரோ அப்படின்றதுக்கான ரிசல்ட்டுக்கான முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ எல்லா ஃபோர்ஸும் இந்த மாதிரி நடக்காது ஒரு சில ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் வென்னவர் ஒரு மொத் ஒரு பொருளோடைய மொத்த ஆற்றலை வந்து இந்த இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் அதாவது க கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு பின்னால் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த பொருளோடைய மொத்த ஆற்றலை மாற்றவே மாற்றாது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த முடிவோடைய முக்கியத்துவம்